Rais karibu sana na poleni kwa matokeo ambayo umeyapata. Namsikiza nani? Sawa. Karibu sana na poleni kwa matokeo ambayo umeyapata huko lakini vipi experience ambayo umeipata tofauti na kile ambacho mlikivuna msimu uliopita nini ambacho umekigundua hasa kwenye msimu huu? Uh, kwanza bila mshukuru Mwenyezi Mungu uh, leo kwa hapa tumerudi safari ilikuwa ndefu lakini safari ya salama. Tumerudi uh, tumetua mchana huu uh, tukitokea Khartoum uh, katika mchezo ambao ulikuwa ni Champions League mchezo wa marudiano dhidi ya uh, um, uh, Al Hilal. Um, na mshukuru Mwenyezi Mungu kama nilivyosema safari ilikuwa nzuri lakini Um, matokeo hayakuwa mazuri kwa upande wetu kama Young Africans uh, tulikuwa tumejiandaa kwa ajili ya kwenda mchezo ugenini kwa ajili ya kufuzu kwenda kwenye hatua ya makundi matokeo hayajawa katika upande wetu ambao tulikuwa tunataka um, lakini chukua fursa hii kuwashukuru uh, wanachama na wapenzi wa Young Africans uh, kwa kuendelea kuiunga mkono timu yao lakini chukua fursa hii kuwapongeza sana wachezaji pamoja na technical bench kwa kujitoa uh, 100% katika mchezo huo Uh, kwangu mimi wachezaji wetu walikuwa mashujaa jana mazingira yalikuwa ni magumu sana uh, especially away games uh, tena kwenye uwanja wa Al Hilal nafikiri tuliona some of the videos za match iliyopita dhidi ya St George zile zilikuwa rasharasha rasha. jana ndo tulipata ile episode yenyewe sahihi uh, environment ni very hostile uh, ina, ina, ina mazingira magumu sana kwa hivyo Tunamshukuru Mwenyezi Mungu wachezaji wetu walijitoa 100% performance yao ilikuwa ni hali ya juu uh, they were fighting for results lakini kukubali kupokea goli la mapema lilifanya mazingira ya magumu lakini timu ilikuwa very stable na mwisho wa siku tumeweza kupoteza kwa goli moja na tumetoka kwenye hatua hiyo ya makundi uh, kuelekea kwenye makundi ya Champions League um, tunarudi sasa tukiwa um, hatujatoka kabisa Afrika tunaingia kwenye dirisha jingine la CAF Confederation ambalo na lenyewe pia litakuwa na draw yake nafikiri nafanyika kesho na baada ya hapo nafikiri mechi mbili za nyumbani na ugenini ili kuruhusu kuingia group stage zitafanyika between tarehe mbili mpaka tarehe tisa mwezi wa 11 kwa hiyo ni kuchukua fursa hii kuwashukuru wote ambao walitusupport katika hatua hii lakini wapongeze wachezaji na technical bench na mashabiki wetu na mwisho kabisa ningependa kuchukua fursa hii kumtakia pole uh, afisa habari wetu uh, alikamwa ambaye kiukweli alikuwa na wakati mgumu sana kwenye safari hii alipata taarifa kifo cha mwanae uh, masama dakika kadhaa tu baada ya kutua Ethiopia uh, tukiwa tuna connect kwenda Sudan na taarifa ile kwa kweli ilimdemoralize sana na sisi tulipokea kwa masikitiko makubwa uh, na amekwenda safari yote hii na kurudi akiwa ana majonzi makubwa ya kuondokewa na mtoto wake tunamwombea Mwenyezi Mungu ampe uimara uh, na Nichukua fursa hii kumwachia yeye sasa aendelee atakuwa na details zingi kwa ajili yake. Asante sana. Lakini natamani kusikia hisia kutoka kwako kwenye kile ambacho mnikivuna sofa kwenye Champions League na ndio mmetoka sasa mnakwenda kwenye kombe la shirikisho. Mpango ukoje lakini nini ambacho mmejifunza hasa ambacho mtakwenda kufanyia kazi kwenye kombe la shirikisho? Nafikiri president ame highlight vizuri uh, safari ilivyokuwa na nini ambacho yalikuwa matarajio ya uongozi wa Young Africans na ameelezea vizuri namna ambavyo wachezaji wetu wamepambana kuhakikisha tunafikia hayo matarajio lakini kwa bahati mbaya uh, football haikutenda haki kwa upande wetu tumeweza kutolewa kwenye Champions League na focus sasa hivi imehamia kwenye kombe la shirikisho ambalo ratiba inapangwa kesho inshallah lakini pia tuna mechi za ligi tuna shauku ya kutaka kutetea bingo wetu kwa kuna michezo ya ligi inafuata na inshallah maandalizi yanaelekea huko kutokimsubiri kumjua mpinzani ambaye tacheza naye kwenye confederation. Kwa hiyo mafunzo ni mengi. Unajua kwenye kuanguka ndio kwenye kujifunza. The more una, unapata experience ya kushindwa ku attempt jambo fulani ndio the more unapata experience pia ya kujua next time ufanyaje. Kwa hiyo tuwapongeze mashabiki na wanachama wetu wa Afrika ambao walikuwa leo kwa bega na timu kuanzia mchezo wa kwanza nyumbani na hata mchezo wa pili wa kule tupongeze pia waandishi wa habari ambao mlibakia hapa na ambao pia waliweza kusafiri kuja Khartoum kwa ajili ya kuripoti lakini pia wa kipekee tupongeze ubalozi wa Tanzania kule nchini Sudan walikuwa na ukaribu mkubwa na timu na kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa lakini pia nisiiwe mchoyo wa fadhila wa kuwashukuru uh, wanafunzi ambao wanasoma kule Sudan kwenye chuo kikuu cha kimataifa cha Afrika walikuwa na mchango mkubwa kwenye kutoa morali kwa wachezaji kubwa hilo limeshapita 
na tunachukua ambayo yako mbele na ninaamini inshallah kwa uzoefu ambao tumeupata tuna kila sababu kufanya vizuri kwenye michoano inayofuatia macho na masikio sasa itakuwa kwenye dabi eh? na pengine mmeshaanza kutengeneza mazingira kuelekea kwenye hida ah ratiba ilikuwa muda mrefu kwa hiyo wakati tunakwenda kucheza na Al mchezo wa ugenini tayari focus yetu ilikuwa pia kwenye kuwaza mchezo wa ligi tulikuwa tunamaliza ratiba moja kuendelea ratiba nyingine kama taasisi tayari maandalizi ya kucheza mechi dhidi ya Simba yako tayari na inshallah tutakuwa na uh, wakati mzuri na amini Benjamin Mkapa tayari kutoka kwenye michoano ya Champions League baadhi ya mashabiki wanaamini kama Yanga hawezi kucheza michoano hii mikubwa kuzunguka na sisi tunaheshimu hisia ya za mashabiki wetu na mara nyingi nimekuwa nikisema huu ni ukweli mchungu ambao inabidi uongozi wa Africans tukabili na tuokokee kukaa miaka 24 bila kucheza Champions League ukiambiwa unaweza ukafikiri ni jambo la utani lakini ukweli ya Africans na miaka 24 haijacheza hatua ya makundi ya Champions League kwa hiyo tulikuwa tunatamani na tulipambana kuhakikisha msimu huu tunatimiza hilo lakini bahati haikuwa upande wetu lakini tunaamini inshallah huko ambako tumekwenda kwenye shirikisho ambako pia last time tumecheza kwenye makundi ilikuwa ni mwaka 2016 na na kama kumbuka zangu ziko sawa. Kwa hiyo bado tuna sababu ya kuendelea kuwafanya uh, mashabiki na wachama wa Africans wafurahie kwenye ushiriki wetu michoano ya kimataifa kwa kufanya vizuri pia kwenye kombe la shirikisho. Ndopita ambao mlipoteza lakini msimu huu pia mmepoteza nafasi ya kucheza kwa bingwa. Tofauti ya msimu uliopita na msimu huu ni ipi bwana? Ukiangalia msimu uliopita tulitolewa mapema sana na msimu tulikuwa na itadi tulikuwa na malengo makubwa ya kufanya vizuri lakini e, matokeo ya jana alikuwa nzuri kwetu na tukapoteza mchezo wa jana kwanza ilianzia huko nyumbani kwetu tukadroa hapa alafu kule kwao jana wa, tukapoteza mchezo wa jana kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu safari bado ipo mnaenda kwenye mechi uh, za kombe la shirikisho ndali hizi nini ambacho mmekizungumza nyinyi kama wachezaji kuelekea kwenye safari nyingine ya kombe la shirikisho zizi kama wachezaji jana baada ya mechi tuli, tulifanya kikao kiasisi wachezaji na tuna vitu viyum, e, muhimu vile tuliongea ya kusema tusawe Champions League e, kombe la shirikisho ni hapa mbele hapa lazima tufanye vizuri nini kilikuwa kigumu msimu huu kutubua kwenye Champions League ni ile mechi ya kwanza ilichezwa huko kwetu nitakia tuishinde hapa lakini kwenda kuangalia matokeo ya kule vile tulitoa sale hapa jo ile ilikuwa shida sana kauli ya kwamba yanga inacheza vizuri lakini haiscore kwenye michoano hii ya Champions League imekaji kwa haiscore yes au kisema haiscore sielewe kwa sababu mechi ya kwanza tuli ya mzu, nini ya kwanza tuli tuli ya zalani, ya zalani, lakini, ya tulishinda ya eh, alilali hapa tuka draw moja 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 hmm. alafu ukisema tu atufunge sielewe na ile la kwamba ndio wakasema kwamba mnakuta na confidence na mnakwenda kupata ushindi hicho ndio ilikuwa wapi mpaka mkashinda kupata ushindi kwa ya yes, tuliondoka na confidence ya kusema ni kwa sababu na wao walijitahidi wali hapa nyumbani kwetu tuka draw nao na sisi tuli tuli saf, sa, tuliondoka na confidence ya kusema tuenda kuwafunga kule kwao lakini matokeo ya mpira na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa ni idadi nyingine ambayo inafuata sasa na msimu huu pia katika idadi mlifanya vizuri. Usi mlifanya vizuri sana. Lakini mnakwenda kukutana na Simba. Pengine mpango wa kodi na tayari mmeshaanza kuzungumza mipango ya kuelekea kwenye mchezo huu. Ah bado hatujaanza kuongelea ku, nini ma, mambo ya dabi. Tulimaliza jana tukaongelea mambo ya nini ya kimataifa. Alafu mambo ya Simba tutaangalia kesho mazizini sasa ni kwa mengi sana kuhusiana na kocha na bahati nzuri wewe unafanya naye kazi kocha nabi wengi wanaanza kuwa na mashaka naye kwenye mechi za kimataifa kwa kwa hiyo inapata na pinda nipate tathmini kutoka kwa kocha unamuonaaje hasa kwenye hizi mechi za kimataifa ambazo wengi wameshaanza kupata mashaka wanaamini kwenye ligi anafanya vizuri lakini bado kuna mashaka kwenye mechi za kimataifa ukisema kocha hajafanya vizuri kimataifa mimi sielewi kwa sababu tumecheza mechi ine tume tumefunga mechi mbili tume draw mechi moja na tukafunga mechi moja ni matokeo umekuwa mbabe wa dabi ya kale kwa labda kuwarejesha imani na kutumia furaha wananchi wanaweza kukwambia nini kuelekea dabi ya kale ndio nilisema jana tuliongea kuhusu mambo ya kimataifa mambo ya dabi tutaangalia kesho mazizi no we, 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 we just we just want to say a uh, very big sorry to to the supporters to the uh, stakeholders of yanga to to the management 
the board of directors of the club and everybody who is behind Yanga. And uh, we just want to let them know that we are sorry for letting them down. And uh, uh, we will try our best to, to make them happy in the coming games and uh, in the Confederation uh, Cup. But for now, there's nothing we, we have to say. We just want to let them know that we are sorry. Thank you.